আমি আসলে পরীক্ষা থাকে তো শুক্রবার শনিবার স্যার পরীক্ষা ছিল এইজন্য ক্লাসে ছিলাম না আচ্ছা আমরা আজকে ফোকাস রাইডিং করব আজকে বেশ কয়েকটা ফোকাস রাইডিং আলোচনা করব তার মধ্যে এখন সবচেয়ে বেশি আলোচিত যে ফোকাস রাইডিংটা সেটা হলো আপনার ডলার ভ্যালুটা বেড়ে যাচ্ছে তো ডলারের মূল্যটা বেড়ে যাচ্ছে আমরা জানি এবং টাকার অবুল ডিভ্যালুয়েশন হচ্ছে ডিভ্যালুয়েশন করা হচ্ছে কয়েকবার আমাদের এক বছর মধ্যে সাতবার করা হয়েছে তো আমরা এখানে ধরেন বাংলাদেশ ইউনিয়ন শ্রীলঙ্কা এটা যাওয়ার আগে যদি আমরা ধরেন এরকম আলোচনা করতে চাই ধরেন কজেস অফ ডলার ক্রাইসিস এরকমটা যদি আমরা বলি অ্যান্ড ইনক্রিজেস ডলার প্রাইস ধরেন একটা কোশ্চেন উদয় সম্পর্কে আসছিল তাই না ডলারাইস এটা এখনকার সময়ের জন্য অনেক গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় ব্যাংকের টপিকের জন্য যদি বলি এটা কি কারণ বলেন তো এই কজিত ডলার ক্রাইসিস অ্যান্ড ইনক্রিজড ডলার প্রাইস ক্রমবর্ধমান যে ডলার হ্যাঁ এখানে ইনক্রিজিং ডলার প্রাইস বা ইনক্রিজড ডলার প্রাইস যেটাই বা বলি এর কি কারণ নাজবিন বলেন তো স্যার আমি কিছু শুনি নাই আমি বলেছি যে এই যে কোশ্চেন যেটা লিখলাম এটা কি দেখতে পাচ্ছেন আপনি হ্যাঁ স্যার কজিস অফ ডলার ক্রাইসিস অ্যান্ড ইনক্রিজেস ইন ডলার প্রাইস এই যদি কোশ্চেন হয় কি কারণে ডলার প্রাইসটা হচ্ছে বলেন মানে ডলার প্রাইসটা আমাদের কেন ডলার ক্রাইসিসটা কেন হচ্ছে এবং প্রাইসটা কেন বাড়ছে স্যার এটা বলতে পারবো না মুদ্রার সাথে সম্পর্কিত স্যার মানে ওই ডলারের মান আমাদের দেশের মুদ্রার মান এটার সাথে মানে দাম কখন বাড়ে তখন সাধারণত আমাদের এই ডলারের প্রাইসটা ইনক্রিজ হয় তাহলে এখন যেহেতু ডলারের ক্রাইসিস আছে অবশ্যই দাম বাড়বে এটাই স্বাভাবিক এখন এই ক্রাইসিস কেন হলো ডলার ডলার ডলারাইস মুদ্রাস্ফীতি হচ্ছে আমাদের যে আমাদের যে প্রোডাক্ট আসছে বা আমাদের যে কারণ 
আর জিরো কোভিড পলিসি অফ চায়না একটা কারণ জিরো কোভিড জিরো কোভিড পলিসি অফ চায়না চায়নার যে জিরো কোভিড পলিসি সেটা একটা কারণ আনব্রিডল প্রাইস হাইক অলমোস্ট অল নেসেসারি গুডস ওয়ার্ল্ড ওয়াইড এখানে আনব্রিডল প্রাইস হাইক আর কি আছে এটা প্রধান কারণ গুলো এটা প্যান্ডেমিক একটা কারণ বাইরে কিছু কারণ রয়েছে সেগুলো কি বাংলাদেশের জন্য এর বাইরে আরো কিছু কারণ রয়েছে বলেন ওটা হলো গ্লোবাল ক্রাইসিস গ্লোবালি যে কারণগুলো কমন কারণ বাংলাদেশের জন্য আরো কিছু কারণ রয়েছে সেটা হলো যে দ্য রাইজ অফ ক্যাপিটাল ইকুইপমেন্ট অ্যান্ড র মেটেরিয়ালস আফটার করোনা এখানে দেখেন তাদের ক্যাপিটাল ইকুইপমেন্টের ডিমান্ডটা বাংলাদেশে অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে এবং র মেটেরিয়ালস যে কাঁচামাল যেগুলো আমাদের দেশে আনা হয় মানে বিদেশ থেকে এটার ডিমান্ডটা আমাদের দেশে অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে কারণ করোনার কারণে এগুলো আনা যায়নি অনেকগুলো একসাথে অনেকগুলো আনা হচ্ছে এবং বিদেশ থেকে পণ্য আনার জন্য কি লাগে সেটা ডলারে পে করতে হয় ডলার যোগান দিয়ে সারতে পারছে না তাহলে এখানে ডলারের দাম এই কারণে বাড়ছে অর্থাৎ দ্য রাইজ অফ ক্যাপিটাল ইকুইপমেন্ট এখানে দা যদি বলি আমরা ডিমান্ড দা রাইজ ইন ডিমান্ড the rise in demand of capital equipment uh, uh, capital uh, equipment and raw materials raw materials raw materials uh, after corona the rise in demand of capital equipment and raw materials after corona capital equipment kun gulo capital equipment muldhoni jontro ortat je jontropati gulo diye apnar production bibhinno ponno toiri kora hoy ha eta plant machinery je gulo diye heavy equipment je gula je gula diye jinish poto toiri kora hoy production e jawa hoy seta holo amader ei capital equipment rise in demand of capital equipment and raw materials after corona eta ekta karon arekta boro karon jeta seta ki bolen to ei corona r pore corona shomoy kintu onek manush desher baire jete parni to ehon corona r pore shikshar jonno proshikkhon er jonno gutte jawar jonno treatment er jonno manush desher baire jacche ebong ei karon gula kintu apnar arekti boro karon ei karon gulo apnar arekti boro karon seta ekta karon holo flow of people from bangladesh flow of people people uh, from bangladesh flow of people from bangladesh to other countries to other countries uh, to other countries for other uh, education shikha jeno jacche education uh, treatment uh, professional work arki
the flow of people from Bangladesh to other countries for education, treatment, training, professional work, visit, etc. Ekane Ekan Glajano Hoche, Vishesh Kore, after opening, after and visit the Guli. And visit. After opening ports of other countries, again. after opening opening ports of most of the countries, most of the countries. Second, flow of people from Bangladesh to other countries for education. Treatment, uh, training, professional work, and visit after opening ports of most of the countries. The current governor the Going to money laundering from Bangladesh, the demand of dollars and value have risen. Money laundering tax is a key of it a bargain. When Bangladesh took the huge amount of taka money laundering for Bidish Paranulum, put a king to Ukane a dollar con back for a Paranovich. Manuita of the can get a taka to the Paranovane, a dollar con back for a Paranovich. So it is a demand of the Utakata, demand dollar demand of basic pursuit. A current religion, the wing to Omaji Bully. Uh, we include uh, money laundering. We to money laundering from Bangladesh. The demand of dollars uh, uh, and value, uh, the demand and dollars and value have been the demand of dollar, demand of dollars and uh, value. Have risen. How is that? Ekarun Hulamade Dollar Bellu Mulla Barakan. Let's see the camera. The can you can a causes of dollar crisis and increase dollar price. The causes of dollar crisis and increase in dollar price. For the pandemic, Ukraine crisis, Juru COVID policy of China, unbridled price hike, almost all necessary goods worldwide. Therefore, for Bangladesh, there are some other reasons. The rising demand of capital equipment and raw materials after Corona. Uh, 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 flow of people from Bangladesh to other countries for education, treatment, training, professional work, and visit. After opening ports of most of the countries. Going to money laundering from Bangladesh, the demand of dollars. Uh, and uh, dollars and value have risen. So, this is the reason why the dollar is very high. Dollar demand is very high, and dollar is very high. Okay. The dollar is very high because of the fact dollar is very high because of the fact that the dollar is very high because of the fact that the dollar is very high because of the fact that the dollar is very high because of the dollar is very high because of the যখন বিদেশীরা টাকা পাঠাবে তখন তারা যেটা হবে যদি আমাদের দেশে টাকার মূল্যটা কমানো হয় তাহলে তারা বেশি পরিমাণ টাকা পাবে অর্থাৎ এখানে মূল্যটা কমানো হলে তাহলে এখান থেকে 5 ডলার পাঠালে এখানে 80 করে যদি থাকতো তাহলে এখানে হয়তো বাংলাদেশি টাকা দেন 400 পেতো যখন 90 করে হবে তখন সেটা 450 টাকা হবে 50 টাকা বেশি হবে এইজন্য লিগ্যাল চ্যানেলে আপনার এটা বাড়বে other remittance by a cane remittance of float on the illegal cell by among our then import of Jetace export export of benefit of it. If a bit of the Japon export covet of the payment of a dollar, but a bishy amount of it. It is completely positive effect at the economy. They get again positive of a cane effects of devaluation. তাহলে এই এরপরে যাব আমরা এটা হলো যে ডলারের মূল্য বৃদ্ধির কারণগুলো কি কি সেটা এবং ডলার ডিমান্ড এবং মূল্য বৃদ্ধির কারণ পাশাপাশি আমরা এখান থেকে বুঝব যে ডিভ্যালুয়েশন যেটা ইফেক্টস অফ ডিভ্যালুয়েশন ইফেক্টস অফ ডিভ্যালুয়েশন অফ মানি আমাদের যে টাকার মূল্যায়ন হলো দেশে গত বছর প্রায় 
এই বছর প্রায় সাতবার এটার ইফেক্টটা কি আমরা যদি বলতে চাই ইফেক্টস অফ ডিভ্যালুয়েশন অফ মানি ডিভ্যালুয়েশন অফ মানি মানি বা টাকা ডিভ্যালুয়েশন অফ কারেন্সি অফ মানি ইফেক্টস অফ ডিভ্যালুয়েশন অফ মানি প্রথম ইফেক্ট আমরা যদি বলতে চাই মানে প্রথমে আসি পজিটিভ ইফেক্ট প্রথমে পজিটিভ নেগেটিভ দুটোই আছে পজিটিভ এবং নেগেটিভ দুটোই আছে আমাদের দেশের জন্য নেগেটিভটাই বেশি তো পজিটিভ ইফেক্ট গুলো আমরা আগে বলি তারপর নেগেটিভ যাবো প্রথম হলো যে এক্সপার্টিয়ার গেটস মোর মানি ইন টাকা এগেন্স্ট ডলার এক্সপার্টিয়ার যারা আছে যে টাকার হিসেবে বেশি ডলারটা পাবে expatriates uh, get more money get more money uh, in taka in taka against against ki against dollars dollars e gele beshi taka tara pabe tabe income korche dollar e pathabe takay ata dollars jeta pathabe dollars e against e tara beshi taka pabe ata pancha ekhane jodi tara 5000 dollars ra pathay tole seta bangladeshi taka one boro ekta amount barbe लीगल सरकार इनकम मोर मानी टाइम আমরা যখন এক্সপোর্ট করি বায়াররা তো ডলারে পে করে ডলারে তো আমাদের দেশে ডলারের মূল্য যদি বেড়ে যায় সেটা সেক্ষেত্রে পেমেন্টের ক্ষেত্রে কোনো ভ্যারি করে না তারা ওই পেমেন্টই করে কিন্তু আমাদের দেশে এসে যখন আমরা টাকায় কনভার্ট করি এটা বেশি টাকা হয় হ্যাঁ কনসিকুয়েন্টলি এক্সপোর্টস এক্সপোর্টস উইল রাইজ এক্সপোর্টস উইল রাইজ এক্সপোর্টটা বৃদ্ধি পাবে এক্সপোর্টস উইল রাইজ এন্ড রিডিউসেস ডিফিসিট এন্ড রিডিউসেস এন্ড রিডিউসেস ডিফিসিট কিভাবে <laughs> 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 কারেন্ট অ্যাকাউন্ট 
তাহলে সেই ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ব্যাংক তো যখন ইম্পোর্ট করি আমরা তখন পে করে এক্সপোর্ট যখন করি তখন রিসিভ করে তাই না যখন আমাদের ডলারের দামটা বেড়ে যাচ্ছে তাহলে বেশি পরিমাণ अमाउंट দিতে হচ্ছে বাইরে ইম্পোর্ট যেটা অনেক বেশি করতে হয় এখানে ইম্পোর্ট বিলটা হিউজ যখন আমাদের এক্সপোর্ট বিলটা বাড়বে এবং রেভিটেন্সটা বাড়বে তখন এই গ্যাপটা মিনিমাইজ হবে এই গ্যাপটা কম হবে সেটা হলো উইল রাইজ এন্ড রিডিউসেস হ্যাঁ এক্সপোর্ট উইল রাইজ এন্ড রিডিউস ডিফিসিট এন্ড রিডিউস ডিফিসিট ইন কারেন্ট অ্যাকাউন্ট আচ্ছা তারপর আর কি হতে পারে আর बेनिफिट exports become higher than imports then actually export ta barbe tahole overall jodi boli amra eta byabosha je current account e jodi nei current account deficit ta kombe ar arekta holo je exports become higher exports become higher export ta barbe exports become higher than imports ইম্পোর্ট থেকে এক্সপোর্টটা বাড়বে এরপর কি হবে এন্ড দাস ডিফিসিট অফ কারেন্সি কারেন্সি ডিক্লাইনস এন্ড দাস এন্ড দাস ডিফিসিট অফ কারেন্সি ডিফিসিট অফ কারেন্সি ডিক্লাইনস কারেন্সি ডিফিসিটটা আমাদের কমবে কারেন্সি ডিফিসিটটা কমবে আর কোনো অসুবিধা আছে रप्तानी रप्तानीत टीके आज के डलारे दाम बेड़े जा কিন্তু প্রত্যেকটা ডেলিভারের কস্ট বেড়ে যায় নাই তাদের যে পেমেন্ট করা হচ্ছে যেমন গার্মেন্টস এ যে টাকা পেমেন্ট কালকে করা হইছে আজকেও সেই টাকাই পেমেন্ট করা হচ্ছে প্রত্যেকটা শ্রমিককে কিন্তু ডলারের দাম বেড়ে যাওয়ায় এরা হচ্ছে যে বিদেশে আপনার প্রোডাক্ট ইয়া করতে পারতেছে তুলনামূলক কম ডলারে ওই আপনার রপ্তানি করতে পারতেছে সেক্ষেত্রে অন্য যে দেশগুলোর সাথে আমাদের কম্পিটিশন হয় লাইক ভিয়েতনাম चायना इंडिया तरह जो कस्ट है एक प्रोडक्ट तैरि करते कस्ट तुलनामूलक से कम है आज के हुट कर डलारे दाम अनेक कमे जाए प्रतिजोगित टीके थे प्रोडक्ट दाम विशेषकर भेतनम चायना प्रोडक्ट दाम कमे जा डिवल्यूशन कर सर जो टाइम डिवल्यूएशन है तक तुलनामूलक प्रोडक्ट दाम कम है मान खरच कम है তো বিশ্ববাজারে স্যার প্রতিযোগিতা এই এই জন্য যেমন চায়না চায়নার টাকার মূল্য আর আমাদের টাকার মূল্য অনেকটা কাছাকাছি কিন্তু চায়না তো আমাদের থেকে অনেক উন্নত ওরা কোটি কোটি ডলার খরচ করে ওদের মুদ্রার মান কমায় রাখে যাতে ডলারের বিপরীতে ওদের পণ্যের মূল্য কম থাকে এবং বিশ্ববাজারে প্রতিযোগিতা করতে পারে চাইনিজ প্রোডাক্ট আমরা দশ টাকার একটা অনেক ভালো একটা প্রোডাক্ট পেয়ে যাই কিন্তু আমেরিকান একটা প্রোডাক্ট কিনতে গেলে আমাদের অনেক বেশি টাকা দিয়ে কিনতে হয় এই জন্য প্রতিযোগিতায় চায়না টিকে থাকে তো আমাদের ক্ষেত্রেও তাই স্যার আমরা যখন টাকা যত ডিভ্যালুয়েশন হবে তত হচ্ছে যে স্যার বৈশ্বিক বাজারে আমাদের টিকে থাকার আমাদের পণ্যের দাম আমরা কম মানে কমে বিক্রি করতে পারব এটা হচ্ছে বিষয় স্যার হ্যাঁ বর্ষের দাম তো হ্যাঁ ওটা বেশি কমবে কারণ টাকার মূল্য কমে যাচ্ছে মানে এখানে তো আমাদের বর্ষের দাম যদি আমরা বলতে চাই আমাদের বর্ষের দামগুলো অন্যদের জন্য কমবে আর কি হ্যাঁ আমাদের জন্য না मानतेफार पाई চায়নাও সেই বাইরের কাছে থেকে অফার পায় ভিয়েতনামও পায় তো কারা সব থেকে কম দামে প্রোডাক্ট দিতে পারবে সেটার উপর নির্ভর করে কারা এই ইয়াটা পাবে শিপমেন্টটা পাবে তো হচ্ছে যে সেই ক্ষেত্রে স্যার আর কি আমরা প্রোডাক্টের মূল্য কম রাখতে পারি সেটা বলতেছি স্যার হ্যাঁ হ্যাঁ এখানে হলো যে আমাদের যেটা হলো না ওইটা মূল্য কমে যায় দিকে তো এক্সপোর্টটা বাড়বে 
মূল্য কমে যায় কিন্তু মূল্য তো আমাদের এক্সপোর্টটা বাড়বে অর্থাৎ বিভিন্ন বায়াররা প্রোডাক্টটা কিনবে এবং আমরা ডলার পে করবে অ্যামাউন্ট আমরা বেশি পাব মানে এখানে তারা আমাদের দেশে ফিরে আসবে না সেটা আমরা এখানে বলেছি যেমন প্রথম আমাদের ছিল যে এক্সপার্টিয়ার্স গেট মোর মানি ইন টাকা এগেন ডলার এক্সপোর্টে ডলার টাকা বেশি টাকা পায় টাকাটা যখন তারা ডলার কনভার্ট করে দেশে পাঠায় বাংলাদেশি টাকা অনেক বেশি টাকা তাদের হয় আচ্ছা যেমন এখানে ধরো যদি আমি বলি যে 100 ডলার दाम कम थे डलारे तुलन तक श्रमिक श्रम सस्ता है तुलना मूलक तो क्षेत्र इनमेंट बाढ़े যেমন যেমনটা দেখা যায় যে বিদেশি কোম্পানিগুলো আমাদের দেশে ফ্যাক্টরি করে শুধু এই একটা সুবিধার জন্য সেটা হচ্ছে যে ডলারের বিপরীতে যেহেতু আমাদের মুদ্রার দাম কম সেই কারণেই এখানে শ্রমিকদের অনেক কম পে করতে হয় সুতরাং প্রোডাক্ট কস্ট ওরা কমিয়ে যেমন অ্যাপেল তার প্রোডাক্ট তৈরি করতেছে চাই নাই কেন শুধুমাত্র ওখানে প্রোডাক্ট মানে কস্ট কম হয় এবং সেখান থেকে নিয়ে আবার বিক্রি করতেছে সারা পৃথিবীতে डिरेक्टमेंट डिक्रीजेज उत्पादन करूनतम मजूरी धरें से प्रतिदिन एक श्रमिक मजूरी हलो प्रतिदिन धरें मान टाइम कय डलार दी है श्रमिक पे जाम सस्ता हार कारण मिल्स फैक्टरी गुलास्टमेंट दिखे এখন যদি স্যার ডিভ্যালুয়েশন আরেকটু কমে যায় দেখা গেল যে বাংলাদেশি ডলার এখন আছে 90 টাকা 100 টাকা হয়ে গেল 100 টাকা হয়ে গেলে ওই যে লোকটা আমেরিকান একটা লোক এখানে ইনভেস্ট করছে সে হয়তো এর আগে 15 ডলার পে করত এখন তার 12 ডলার পে করলেই সে সমপরিমাণ টাকা এই দেশে শ্রমিকটা পেয়ে যাচ্ছে এখন ধরুন এই দেশে ধরুন এখন যেটা হলো 15 ডলার দিত হঠাৎ করে কি করলো টাকার মূল্য আবার ডিভ্যালুয়েশন হলো মানে ডলার এগেইনস্ট টাকার মূল্যটা আরো কমে দিল मानते शुद्ध डिशन कर 
কিন্তু যারা ডলারে পে করছে তাদের সাশ্রয় হচ্ছে এখানে বুঝতে পারছেন না কই রিয়া স্যার তাহলে স্যার এখানে যদি সাশ্রয়টা হয় সাশ্রয়টা হলো কাদের হলো তো আমেরিকান ইনভেস্টরদের যখন এখানে তখন দেখা যায় তারা দেশে না এসে আরেকটা জায়গায় চলে যায় সাধারণত রাজনৈতিক অস্থিতিটা যখন থাকে তখন ইনভেস্টার চলে যায় ডলারের এগেন্স যখন বেশি পে করতে হয় তখন চলে যায় যখন দেখে ডলারের এগেন্স কম পে করতে হয় রাজনৈতিক ভাবে স্থিতিশীল অবস্থা তখন আমার মনে হয় নাজরিন হোসেন হোসেন বুঝতে চাচ্ছে যে তাতে লাভটা কি মানে আমাদের লাভ মানে ডিভ্যালুয়েশন হ্যাঁ স্যার এটাই বলতেছি স্যার যে দেশের যে আমাদের দেশের যে ইনকামটা এটা স্যার বেড়ে যাচ্ছে এটা বলতে চাচ্ছেন সরকার হচ্ছে ট্যাক্স ডিউটি এগুলো পাবে এবং এখানকার জন মানে জনশক্তি আরো বেশি দক্ষ হয়ে উঠবে কারণ তারা ট্রেন আপ করবে এখানকার সস্তা শ্রমিকদের যাতে কিনা তাদের কাজ করতে পারে মূল্য শক্তিশালী হচ্ছে টাকার মূল্যটা অনেক শক্তিশালী হচ্ছে ডলার এগেন্স্টে তখন এখানে তাদের বেশি পে করতে হয় শ্রমিকদেরকে অর্থাৎ যখন টাকাটা শক্তিশালী হয় কোন একটা মুদ্রা যে কোনো দেশে ডলার এগেন্সালী হয় ধরে রাখার জন্য ইনভেস্টরদেরকে ধরে রাখার জন্য এটা করা হয় এটা মেজর না প্রথম কথা হলো যেটা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যেটা ধরেন আমাদের ইম্পোর্টটা ইম্পোর্টটা বৃদ্ধি পাবে ইম্পোর্টস যদি আমরা বলতে চাই সরি আমাদের এক্সপোর্ট যেটা রপ্তানি যেটা করছি সেই রপ্তানি কারকরা যেহেতু তারা টাকাটা পাবে ডলারে অর্থাৎ ধরেন একটা জিনিস এমন যেমন বাংলাদেশে একটা পণ্য একটা ব্যাটারি একটা ব্যাটারি ধরেন ইউরোপে ই হয় বিক্রি করা হয় তো ইউরোপে বিক্রি করে সেটা আপনার হয়তো দশ ডলারে দশ ডলারে বিক্রি করে এখন দশ ডলার সমান ধরেন বাংলাদেশি এক্সপোর্টাররা যদি আশি টাকা হয় তাহলে এখানে কত হয় ধরেন আটশো টাকা পায় এখন যখন ডলারের ভ্যালুটা বেড়ে যাচ্ছে ধরেন এরকম মুদ্রা ধর নব্বই টাকা ডলারের ভ্যালুটা বেড়ে গেল তখন কি হচ্ছে যে এই প্রোডাক্টটা সে বিক্রি করে নয়শো টাকা পাচ্ছে তাহলে একশো টাকা অতিরিক্ত পাচ্ছে একশো টাকা অতিরিক্ত পাচ্ছে কিন্তু এক্সপোর্টাররা কিন্তু এটার জন্য কিন্তু তাদের শ্রমিকদেরকে কিন্তু অতিরিক্ত দিতে হচ্ছে না এটা ওইভাবে শ্রমিকদের কারণে কিন্তু মূল্যটা আমাদের টাকার মূল্য ডিভ্যালুয়েশন হচ্ছে ডলারে পাঠালে মোটামুটি ভালো পায় তখন ডলারে পাঠায় লিগাল চ্যানেলে পাঠায় আন্ডার হুন্ডি টুন্ডির মাধ্যমে পাঠায় যেখানে গভর্নমেন্ট থেকে বঞ্চিত হয় এখন ধরেন একজন তখন দেখা যাচ্ছে যে সে যখন আশি টাকা প্রতি ডলারের মূল্য তার ফ্যামিলি পাচ্ছে আশি হাজার টাকা কিন্তু যখন ডলারের মূল্যটা নব্বই টাকা হয়ে গেল সে ওই এক হাজার ডলারই পাঠাচ্ছে কিন্তু তার ফ্যামিলি পাচ্ছে নব্বই হাজার টাকা তাহলে সে চিন্তা করবে তাহলে তো আমার এই চ্যানেলে পাঠানোই ভালো তাহলে হুন্ডির মাধ্যমে না পাঠিয়ে আমি যদি এখন ডলারে পাঠাই ফর্মাল চ্যানেলে ব্যাংকিং চ্যানেলে পাঠাই তাহলে আমার ফ্যামিলি তো এমনি দশ হাজার টাকা বেশি পাচ্ছে নর্মালি এক হাজার পাঁচশো দুইশো দশ হাজার এরকম টাকা সেভ করার জন্য মানুষ হুন্ডিতে টাকা পাঠায় যেটা শ্রীলঙ্কার ক্ষেত্রে হয়েছে যে লিগাল চ্যানেলে না পাঠিয়ে হুন্ডির মাধ্যমে পাঠিয়েছে গভর্নমেন্ট এখানকার ইয়ে থেকে বঞ্চিত হয়েছে মানে আসলে কতটুকু টাকা আসছে যাচ্ছে এটা কোনো হিসাব হয়নি 
गैपिटी ডিফিসিট অফ কারেন্সি যখন আমাদের এক্সপোর্ট বেশি হবে বেশি পরিমাণ টাকা মানে ডলার আমাদের দেশে আমাদের দেশে ব্যাংকে আসবে তাহলে ডলার যদি যখন বেশি আসবে তখন এই যে ডিফিসিট যেটা আমাদের যে ডিফিসিট যখন থাকে যেটা রিজার্ভের উপর চাপ পড়ে রিজার্ভ থেকে খরচ করতে হয় বা লোন করতে হয় সেই চাপ আস্তে আস্তে কমবে আর এমপ্লয়মেন্ট ইনক্রিজেস ইন এক্সপোর্ট যেহেতু এক্সপোর্টাররা বেশি আর্ন করে তখন ওই জায়গাগুলোতে এক্সপোর্ট বেশি কিছু কিছু কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি হয় Are it attracts foreign direct investment as production cost in terms of dollars uh, decreases higher value uh, uh, of taka is uh, devaluated. Hey, hello, mota mota. Amadi dhore. Hey, positive effect. So negative effect is less. Negative effect is less. Positive effect is more. Let me tell you. Negative effect is less. Second, sir. Negative effect is the first thing. সেটা হচ্ছে যে ইম্পোর্ট কস্ট বেড়ে যাবে হ্যাঁ ইম্পোর্ট এক্সপেন্ডিচার রাইজেস এটা সবচেয়ে বড় সমস্যা আমাদের দেশ তো ইম্পোর্ট ডিপেন্ডেন্ট দেশ আমাদের দেশে দেখা যায় যে হিউজ অ্যামাউন্ট বিভিন্ন পণ্য হিউজ অ্যামাউন্ট ইম্পোর্ট করতে হয় তবে এসে ওই যে সুবিধার ক্ষেত্রে আরেকটা কথা মনে হয় বলা যেতে পারে স্যার কি বলেন স্যার সেটা হচ্ছে যে মানে বিলাস দ্রব্য যেটা এই বিলাস দ্রব্যগুলো मैंने মানে মুদ্রা তো বেঁচে যায় মানে বৈদেশিক মুদ্রা তো বেঁচে যায় যখন হচ্ছে যে এখন তোমার ইম্পোর্ট তো बेनिफिट না বেঁচে যায় ক্রাইসিস ট্যাকল দেওয়ার জন্য হয় তো যেটা बेनिफिट বলা যায় না আর কি আচ্ছা ইম্পোর্ট এক্সপেন্ডিচার রাইজেস অ্যাজ মোর মানি মোর মানি ইজ রিকোয়ার্ড ইজ রিকোয়ার্ড টু বাই ডলারস কারণ ধরেন এই যে সিগারেট কোম্পানি সিগারেট কোম্পানির কথা আমরা যদি বলি সিগারেট তো শরীরের জন্য ক্ষতিকর হেলথের জন্য ক্ষতিকর কিন্তু সিগারেট কোম্পানি তো অর্থনীতির জন্য ভালো তাই না অর্থনীতির জন্য ভালো বাট অর্থনীতির জন্য পুরোপুরি ভালো না স্যার হ্যাঁ মানে কেমন স্যার পুরোপুরি ভালো না কেন মানে এটা ইন লং টার্ম শর্ট টার্মে হচ্ছে যে আমাদের জন্য ভালো কিন্তু হচ্ছে যে স্যার এখানে যে স্বাস্থ্য ঝুঁকিটা তৈরি হয় এই স্বাস্থ্য ঝুঁকির কারণে একটা মানুষ অনেক অর্থনৈতিক ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে প্রত্যেকটা মানুষ তো সেই সেই বিচার করতে গেলে আবার সেটা ঘুরে ফিরে আবার লস হয় স্যার মানে আপনি ভাবেন যে সিগারেট হলো স্বাস্থ্যের জন্য আবার ব্যয় বাড়াতে হবে সেটা কথা বলতেছেন কি হ্যাঁ 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 স্বাস্থ্যের জন্য ব্যয় বাড়াতে হবে সেটা কথা আমরা বলছি হ্যাঁ ওইটা তো স্বাস্থ্য ঝুঁকি তৈরি করছে কিন্তু অর্থনৈতিক জন্য ভালো এই কারণে বলছি যে এটা ওখানে পিপল অনেক লোক কাজ করছে অনেক লোক বেতন পাচ্ছে টাকার একটা ফ্লো হচ্ছে হুইল ইকোনমি হচ্ছে ওই বিষয়গুলো হচ্ছে এই কারণে মূলত ওইটা সমস্যাটা হচ্ছে আর স্বাস্থ্য ঝুঁকি ডেফিনেটলি তৈরি করছে স্বাস্থ্য ঝুঁকির জন্য মানে স্বাস্থ্য ঝুঁকি তো স্যার অর্থনীতির সাথে সম্পর্কিত তার জন্য আমাদের বিদেশ থেকে ওষুধ কিনে আনতে হচ্ছে একটা মানুষ তার ইনকামের একটা অংশ খরচ করতেছে চিকিৎসার জন্য কিংবা হচ্ছে যে প্রি ম্যাচুয়ার এজ এ সে মারা যাচ্ছে এই যে যে যা কিছু সেটাও তো অর্থনীতির জন্য मानसारे गवर्नमेंट जरा सरकार 
সরকার যখন হেলথ কেয়ার পুরোপুরি বিআর যে সকল দেশে না করে সে সকল দেশে এটা এক অর্থে অর্থনীতির জন্য ওই সেন্সে ভালো কারণ এটা টাকার মুভমেন্টটা হচ্ছে ব্যাপক আকারে কারণ এখানে যে সরকারকে তা ব্যয় করতে হচ্ছে না দেখ স্যার এটা হচ্ছে যে সাসটেইনেবল ডেভেলপমেন্টের কন্ট্রাডিক্টরি কিন্তু স্যার হ্যাঁ সাসটেইনেবল ডেভেলপমেন্ট যেটা স্যার সাসটেইনেবল ডেভেলপমেন্টের কন্ট্রাডিক্টরি হ্যাঁ সাসটেইনেবল ডেভেলপমেন্টের জন্য হ্যাঁ স্বাস্থ্য ঝুঁকিটা সমস্যা হ্যাঁ দেখো তাহলে ইম্পোর্ট এক্সপেন্ডিচার রাইজেস অ্যাজ মোর মানি ইজ রিকোয়ার্ড টু পে ডলারস আচ্ছা নাজনীন কি এই পয়েন্টটা বুঝতে বুঝতে পেরেছেন না বোঝা নাই বলেন তো স্যার এটা বুঝতে পারছি বোঝা নাই বুঝতে পেরেছি স্যার আচ্ছা সামান্য বুঝতে পেরেছেন জি স্যার এটা বুঝতে পেরেছি declines चाउल দেখেন এখানে হলো আজ থেকে বিশ বছর আগের কথা বলছি একজন রিক্সা পুলার সারাদিন যে টাকাটা উপার্জন করতো সেই টাকা দিয়ে সে পাঁচ কেজি চাল কিনতে পারতো বিশ বছর আগে এর বেশি হতো না একজন আমরা দেখেছি যে একজন শ্রমিকের ইয়ে থাকতো দশ টাকা পনেরো টাকা বিশ টাকা চাউলের কেজি চার পাঁচ টাকা থাকতো মানে সব মিলে ধরেন বিশ টাকা পঁচিশ টাকা হলে সে পাঁচ কেজি চাউল কিনতে পারতো বিশ বছর আগে গ্রামে যেটা দেখতাম তো এখন এখন সে সারাদিনের রিক্সা ইনকাম দিয়ে একজন রিক্সা পুলার সারাদিনে যদি এক হাজার টাকা ইনকাম করে তাহলে সে কয় কেজি চাল কিনতে পারছে বলেন তো বিশ কেজি তাই না পঞ্চাশ টাকা কেজি ধরি আমরা যে চাল একটু মোটা চাল বিশ কেজি কিনতে পারছি তাহলে বিশ বছর আগে যেখানে ছিল হলো রিয়েল ইনকাম মানে পাঁচ কেজি চাউল কিনার মতো ইনকাম ছিল রিয়েল ইনকাম তাহলে এই বিশ বছরে এখন সে কিনতে পারছে বিশ কেজি মানে পনেরো কেজি তার রিয়েল ইনকামটা একজন রিক্সা রিয়েল ইনকামটা বেড়েছে পনেরো কেজি চালের মূল্যের সমান একজন রিক্সা পুলারের রিয়েল ইনকামটা বেড়েছে বিশ বছরে পনেরো কেজি চালের মূল্যের সমান ডেইলি যদি আপনি বলেন তাহলে যেখানে আগে বিশ বছর আগে সে পাঁচ কেজি চাল কিনতে পারতো এখন সে বিশ কেজি চাল কিনতে পারছে তার রিয়েল ইনকাম বেড়েছে সেটা আমরা যদি বলি যে পনেরো কেজি বেড়েছে যেটুকু নিট যেটুকু বাড়ছে সেটা পনেরো কেজি চালের মূল্যের সমান এটা তার রিয়েল ইনকামটা বেড়েছে এখন ধরেন আমাদের ধরেন এক বছর আগে আমি আমার কথা যদি বলি ধরেন আমার হলো সংসারের বিশেষ করে খাবার দাবার থেকে শুরু করে খাবার দাবার বাচ্চাদের পড়াশোনা রিক্সা ভাড়া এগুলোর জন্য আমার বিশ হাজার টাকা লাগতো প্রতি মাসে এক বছর আগে এখন আমার সেটা তিরিশ হাজার টাকা লাগে অর্থাৎ তিরিশ হাজার টাকা লাগে এটা বেড়েছে ঔষধে বেড়েছে রিক্সা ভাড়ায় বেড়েছে চালে বেড়েছে পালসে সব জায়গায় তাহলে আমার ইয়ার ইনকাম দেখেন সত্যিকার অর্থে কমেছে তাই না মানে আমার ইয়ার ইনকাম হতে ধরেন আমি এই দশ হাজার টাকা কি করতাম সেভ করতাম আমি ব্যাংকে রাখতাম এখন এই দশ হাজার টাকা আমি ব্যাংকে রাখতে পারবো না এটা আমার খাবারের পিছনে চলে যাচ্ছে 
তাহলে রিয়েল ইনকামটা এইভাবে কমে যাচ্ছে যখন ইনফ্লেশন মানে এটা ইনফ্লেশন হয়েছে মানে দাম বেড়ে গেছে অর্থাৎ প্রত্যেকটা জিনিসই দেখা যায় থার্টি পার্সেন্ট ফর্টি পার্সেন্ট দাম বাড়ছে কিছু কিছু জিনিস হান্ড্রেড পার্সেন্ট পর্যন্ত বাড়ছে যেমন ধরেন আপনি সয়াবিন তেলের কথা যদি বলেন এক বছর আগে একশো টাকা ছিল পার লিটার এখন ছিল দুইশো টাকা মানে একশো পার্সেন্ট বেড়ে গেছে এভাবে প্রত্যেকটা জিনিসে ফর্টি পার্সেন্ট ফিফটি পার্সেন্ট বা হান্ড্রেড পার্সেন্ট দাম বাড়ার কারণে আমার অর্থাৎ এক বছরের ব্যবধানে দশ হাজার টাকা বেশি ফেমিলির খাবার দাবারের জন্য খরচ করতে হচ্ছে মানে আমার বলতে আম জনতার কথাই বলছি যারা ঢাকায় থাকে এখন তাহলে আগে যদি আমার ধরেন এক বছর আগে যা ইনকাম ছিল এখন ধরেন তাই আছে তো তখন যদি আমি ধরেন দশ হাজার টাকা সেভ করতাম তাহলে এখন আমি দশ হাজার টাকা সেভ করতে পারতাম না এখন যদি এরকম হয় যে ধরেন আমি তখন পাঁচ হাজার টাকা সেভ করতাম এখন আমার দশ হাজার টাকা বেশি লাগছে তাহলে আমার এখন পাঁচ হাজার টাকা ধার করতে হচ্ছে প্রতি মাসে তাহলে প্রতি মাসে আমাকে পাঁচ হাজার টাকা ধার করে ফ্যামিলি এক্সপেন্ডিচার মিট আপ করতে হবে অথবা আমাকে কিছু কিছু এক্সপেন্ডিচার বাদ দিতে হবে কিছু কিছু জিনিস বাদ দিতে হবে যেমন হয়তো খাবারের আমিষের পরিমাণটা কমাতে হবে হ্যাঁ অথবা আমার খাবারের মানে রিক্সায় না গিয়ে হেঁটে যেতে হবে এরকম করে করে ওই ফাইভ থাউজেন্ড টাকা আমাকে মিট আপ করতে ম্যানেজ করতে হবে তাহলে এই হলো রিয়েল ইনকামের যে বিষয়টা অর্থাৎ যখন আপনার জিনিসপত্রের দাম বেড়ে যাচ্ছে হ্যাঁ মানে আমাদের যেহেতু র মেটেরিয়াল যেগুলো কিনছি আমরা সেটা দাম বাড়বে প্রত্যেকটা পণ্যের দাম বেড়ে যাবে তখন আপনার দামটা পে পে করতে হবে বেশি এই জন্য রিয়েল ইনকাম সত্যিকারে যে আপনি ইনকাম যেটা করেন হ্যাঁ সেটা পরিমাণটা কমে যাবে অর্থাৎ পেই কম পেয়ে আমরা সেভিং যদি বলি সেভিং কমে যাবে কারণ আপনি সেভ করতে পারবেন না সব টাকা খাওয়ার পিছনে চলে যাবে বাসা ভাড়ার পিছনে রিক্সা ভাড়ার পিছনে চলে যাবে সত্যিকার রিয়েল ইনকামটা নেগেটিভ হবে গত এক বছরে প্রতিটি মানুষের রিয়েল ইনকামটা নেগেটিভ হয়েছে আমাদের বেশি লাগছে তাহলে মাসে বারোশো টাকা তাহলে এই বারোশো টাকা যখন আমার এক বছর আগে না লাগতো আমার ইনকাম যখন সেমই ছিল তখন কিন্তু বারোশো টাকা আমি সেভ করতাম অন্য কিছু করতে পারতাম এখন কি করতে হবে এখন এই বারোশো টাকা মানে আমার সেভিংটা বন্ধ হয়ে যাবে আর কোন কোয়েরি আছে এটা বুঝতে দেখেন তো নাজমিন রিয়েল ইনকাম অফ দা পিপল ডিক্লাইন্স অ্যাজ ইনফ্লেশন রাইজ বুঝছেন না বোঝেন নাই বলেন বুঝছেন ওকে আচ্ছা তারপরে হলো দেখেন আনইউজুয়াল ডিফিসিট ইন কারেন্ট অ্যাকাউন্ট টু মিট দা ইম্পোর্ট বিলস এখানে দেখেন আনইউজুয়াল ডিফিসিট দেখা যায় যে আনইউজুয়াল unusual deficit unusual deficit is uh, created unusual deficit is uh, in acha uh, uh, is created in current account in current account in current account uh, to meet up import bills to meet up import bills যেমন আমি কি করছি কারণ আমি আপনি আমাকে দিয়ে চিন্তা করেন যে আমার প্রতি মাসে দশ হাজার টাকা এক বছরের ব্যবধানে দশ হাজার টাকা অতিরিক্ত খরচ হচ্ছে ফ্যামিলি পারপাজে আমি একজন ব্যক্তি এরকম ধরেন বাংলাদেশে আমার মতো ধরেন এখানে এক কোটি লোক আছে এক কোটি লোক আছে তাহলে প্রত্যেকজনের জন্য দশ হাজার টাকা করে যদি বাড়ে তাহলে কি পরিমাণ বাড়ছে এটা কিন্তু মিট আপ করতে হবে গভর্নমেন্টকে এর কারণ হলো যে এই পুরাটা যেটা দশ হাজার টাকা এর মধ্যে হয়তো পাঁচ হাজার টাকা আমাদের ইন্টারনাল যে সোর্স গুলো আছে ক্রপস গুলো আছে সেটা দেওয়া হচ্ছে আর পাঁচ হাজার টাকা বিদেশ থেকে আনতে হচ্ছে তাহলে এই যে আমার জন্য যে পাঁচ হাজার টাকা অতিরিক্ত খরচ যেটা আমি করবো বা সামহাও যেতে হবে ওটা কিন্তু গভর্নমেন্টকে ইম্পোর্ট করতে হবে তাহলে গভর্নমেন্টকে যখন ইম্পোর্ট হবে তাহলে ওভারঅল যেহেতু আমাদের এক্সপোর্ট গভর্নমেন্টের কি করতে হবে এক্সপোর্ট করতে হবে ভুল বলছি ইম্পোর্ট করতে হবে গভর্নমেন্টকে সেটা ইম্পোর্ট করতে ইম্পোর্ট আমদানি করতে হবে ইম্পোর্ট 
তাহলে আমাদের যখন দেখা যাচ্ছে যে এই হিউজ একটা বিচ যে বিশাল পপুলেশনের দেশ এই দেশের জন্য এতগুলো মানুষের জন্য যখন ইম্পোর্ট করতে যাইবে তখন বিশাল একটা ভলিউমের একটা বিল তৈরি হবে আর এই বিলটা गवर्नमेंट কোথা থেকে মিট আপ করে এটা কোন নরমালি ধরুন ট্যাক্স এর থেকে এক্সপ্যাটরিয়েটা যে টাকা পাঠায় রেমিটেন্স এর থেকে তারপরে ফরেন রিজার্ভ রিজার্ভের সাথে রিজার্ভই থাকে এই গ্যাপটা গুলো তো ট্যাক্স ভ্যাট তারপরে এখানে লিগ্যাল সোর্সের মাধ্যমে সরকারি যে অন্যান্য ইনকাম গুলো আছে এটা দিয়ে মিট আপ করে সাধারণত ফরেন রেমিটেন্স দিয়ে এটা বড় একটা অংশ গ্যাপ মিট আপ করা হয় কিন্তু ফরেন রেমিটেন্স তো ধরুন এক বছরে প্রতি মাসে হয়তো আমাদের দেখা গেল যে দশ হাজার কোটি টাকা সরকারের বেড়ে গেল মানে ইম্পোর্ট বিল হয়তো সেখানে এক হাজার কোটি টাকার এমিটেন্স দিয়ে আসলো আর নয় হাজার কোটি টাকা কোথ থেকে আসবে সেটা সরকার তখন যে ধরুন তেলের দাম বাড়াবে বিদ্যুতের দাম বাড়াবে ওইটা বাড়াবে সেটা বাড়াবে তারপরেও না করতে পারলে তখন রিজার্ভের থেকে নিয়ে যাওয়া হয় এইভাবে মূলত এই চাপটা তৈরি হচ্ছে অর্থাৎ আনইউজুয়াল ডিফিসিট ইস ক্রিয়েট ইন কারেন্ট অ্যাকাউন্ট টু মিট আপ ইম্পোর্ট বিলস আর এখানে কারেন্ট অ্যাকাউন্ট বলতে কি বোঝাচ্ছে বলেন তো আপনাদের আমাদের দেখা যাবে যে মানে <laughs> 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 মানে <laughs> <laughs> reduction in duties uh, from essential goods essential goods and jokhon ei rokom situation hoy sarkar ke nitto proyojoner je jinish gulo ache shetar upor kor komate hoy reduction of duties komate hoy jemon soya bean tel er khetre peyaj er dam jokhon bare peyaj er boshon ko protahar kore chal er dam jokhon bere jay chal jokhon amader import kora hoy tokhon chal er shulkora bad diye dewa hoy তখন কিন্তু গভর্নমেন্টের রিভিনিউটা অটোমেটিক আরো কমে যায় এটা করতে বাধ্য হয় গভর্নমেন্টের রিভিনিউটা অটোমেটিক কমে যায় আচ্ছা এখন হতে পারে যে এই স্টেপস এর মোকাবেলা করার জন্য অ্যাসোসিয়েশন মোকাবেলা আর কোন কি আছে দেখেন তো আর কোন নেগেটিভ ইফেক্ট আছে স্যার আসলে তো এর এর ভিতরই সব চলে আসে যেমন ইনফ্লেশন তারপরে হাই প্রোডাকশন কস্ট এই এগুলো তো স্যার এর ভিতর চলেই আসে এখন স্টেপস বাই নাবিশ্বাস অবস্থা থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য গভর্নমেন্ট কি করেছে আচ্ছা প্রথম হলো যে আমরা ডিসকারেজিং ইম্পোর্ট ইম্পোর্টিং লাকজারিয়াস আইটেমস অ্যান্ড কি ফরান ট্যুর অব দ্য গভর্নমেন্ট অফিসার দিস কাজ করা হচ্ছে foreign tools foreign uh, tools of the uh, officials officers officer are you going to comment dekho to are ki remittance er bishoye kono bishoy ache ki remittance er remittance er bishoye podokkhep ache sir 
এটা হচ্ছে যে স্যার প্রথমে প্রণোদনা দিছিল স্যার 2.5% এখন তো স্যার হচ্ছে যে প্রণোদনাটা ওটা ওইভাবে কাজ না করায় এখন স্যার এই যে ডলারের দাম বেঁধে দেয়া এটাই তুলে দিতে যাচ্ছে যে মুক্ত বাজারে ডলার যেভাবে কেনা বেচা হয় যে যত দিয়ে কিনতে পারে ভালো করে খেয়াল নাই তবে পারহ্যাপস এটা দশ হাজার ডলার যে এর বেশি যদি বিদেশ থেকে রেমিটেন্স পাঠাতে হলে যে স্যার যে কি একটা পারমিশন নিতে হতো ওটা আর কি তুলে দিছে এখন যত খুশি টাকা ডলার বিদেশ থেকে পাঠালে সেক্ষেত্রে কোন ফর্মালিটিস এর প্রয়োজন হবে না আর কি হ্যাঁ বিধি নিষেধ না কমপ্লেক্সিটিটা সরে গেছে এটা আর কি নিষেধ ছিল না কিছু কমপ্লেক্সিটি ছিল স্যার আচ্ছা রেমিটেন্স পাঠানোর রাস্তাটা সহজ করা হয় তাই না হ্যাঁ এখানে এখানে যদি আমরা বলি सेंडिंग any amount of uh, remittance has been made easier je kono amount er remittance pathan ta sohaj kara hoyeche ar ki eto motamoti e dite tahole dekhen amra ektu overall dekhi je ekhane dui ta jinish ekhi sathe jodio eta orthoti one guruttopurno ekta bishoy mane kothin jotil ekta taan manusher jonno na jana thakle पैंडेमिक कारण क्या शिपमेंट बोकानपाट बंद हर कारण मानुष चाहले कई मूल कारण छोटा सर তার সাথে সাথে স্যার আরো কিছু পার্সিয়াল বিষয় তো আছেই যেমন হচ্ছে যে যারা ফরেন এক্সপেট্রিয়েট যারা আছে স্যার এদের ইন এদেরও অনেকে চাকরি হারাইছে ইনকাম কমে গেছে তারা তার জন্য স্যার রেমিটেন্স কম পাঠাইছে ঠিক আছে আর ইউক্রেন ক্রাইসিসটা কিভাবে এটা বাড়িয়েছে স্যার ইউক্রেন ক্রাইসিস যেটা বাড়াইছে সেটা হচ্ছে যে সারা পৃথিবীতে খাদ্য শস্য রপ্তানিতে এই রাশিয়া এবং ইউক্রেন হচ্ছে একেবারে হায়ার টায়ারে থাকে এক দুই নাম্বার তিন নাম্বার এরা থাকে এবং ম্যাক্সিমাম প্রোডাক্ট গুলো আপনার গম সরিষা বা এবং বিশেষ করে হচ্ছে স্যার ভেজিটেবল অয়েলের ক্ষেত্রে এরা হচ্ছে একেবারে অপ্রতিদ্বন্দ্বী দুটো দেশ তো এই প্রোডাক্ট গুলো এরা তো এক হচ্ছে যে প্রোডাকশনের উপর প্রভাব পড়ছে সবচেয়ে বড় যেটা সেটা হচ্ছে এরা ইয়া এক্সপোর্টই করতে পারে নাই তো তার জন্য আমাদের যে অন্য বিকল্প গুলো ছিল সেখান থেকে অনেক বেশি দামে কিনতে হয়েছে এটা একটা বিষয় এবং হচ্ছে যে আরেকটা বিষয় হচ্ছে স্যার যেমন রাশিয়ার উপর যে ইয়া গুলো দেয়া হয়েছে স্যাংশন গুলো দিছে আমেরিকা এবং ইউরোপ তার জন্য হচ্ছে যে স্যার বিশ্ব বাজারেই বিশ্ব বাজারে অবশ্যই রাশিয়ার হচ্ছে একটা বড় শেয়ার ছিল এবং তাদের অর্থনীতির উপর যখন অবরোধ দেয়া হয়েছে তখন এটা আনস্টেবল হয়ে গেছে এবং তারা বলছে রাশিয়া বলছে আমাদের রুবলে পে করো আমরা আমাদের ডলারে পে করো না এই নিয়ে স্যার হচ্ছে যে সব জায়গায় একটা ঠিক আছে ওকে জিরো কোভিড পলিসি অফ চায়নাটা কি স্যার জিরো কোভিড পলিসি বলতে চায়না বুঝাতে চাইছে যে 
তারা একজন মানুষেরও হচ্ছে কোভিড না থাকাটা নিশ্চিত করবে তার জন্য যে এরিয়াগুলোকে তারা সন্দেহ করছে সেখানে একেবারে টোটাল লকডাউন দিছে টোটাল লকডাউন ইকুয়াল টু হচ্ছে যে স্যার এখানে ইয়া কে আর কি বাণিজ্য ব্যবসা বাণিজ্য থেকে শুরু করে একেবারে প্রোডাকশন সবকিছুকে নিরুৎসাহিত করা হয়েছে নিরুৎসাহিত বলা ভুল স্যার এখানে একেবারে ইয়া করা হয়েছে লক করে দেয়া হয়েছে অফ করে দেয়া হয়েছে এবং এটার জন্য একটা পলিসি কারণে অর্থাৎ বিজনেসের যে নরমাল ফ্লোটা সেটা মারাত্মক ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে অর্থাৎ একই ভাবে বিজনেসের ফ্লো ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া মানে কারেন্সিগুলো ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া সেভাবে এখানে হ্যাঁ এখানে আমাদের কারেন্সি বিশেষ করে ডলারস ডলারসের সংকট গ্লোবাল ভিলেজে স্যার যে কোনো একটা কোণায় প্রভাব পড়লে সেটা ঢেউ স্যার সব অর্থনীতিতে এসে পড়বে এবং ম্যান্ডেটরি এটা ওকে তারপর বাংলাদেশের জন্য দেয়ার আর সাম আদার রিজন যেটা বললাম যে রাইজিং ডিমান্ড অফ ক্যাপিটাল ইকুইপমেন্ট এন্ড নর মেটেরিয়ালস আফটার করোনা এই করোনার সময় দীর্ঘদিন ক্যাপিটাল ইকুইপমেন্টগুলো পারচেজ করতে পারেনি যে মেশিনারি যেগুলো আছে এখানে প্লান্ট এন্ড মেশিনারি সেগুলো কোভিড যখন ওপেন হয়েছে বন্ধ খুলে গেছে তখন সেগুলো জাহাজ করে শত শত জাহাজ করে সেটা নিয়ে আসা হয়েছে র মেটেরিয়ালস একই সাথে চাপ এই কারণে যখন এগুলো আনতে গেছে তখন সবাই কি করছে যার ডলারে টাকাটা কনভার্ট করে মানে বাংলাদেশের টাকাটা ডলারে কনভার্ট করতে গেছে তখন ডলারে হিউজ একটা চাপ তৈরি হয়েছে আর কি আচ্ছা ফ্লো অফ পিপল फ्रॉम বাংলাদেশ টু अदर कंट्रीज फॉर एजुकेशन ट्रीटमेंट ट्रेनिंग प्रोफेशनल वर्क एंड विजिट आफ्टर ओपनिंग पोर्स ऑफ मोस्ट ऑफ द कंट्रीज गोइंग टू मनी लॉन्ड्रिंग फ्रॉम बांग्लादेश द डिमांड ऑफ डॉलर्स एंड डेली हैव इट कारण একটা কারণ যে যারা টাকা পাচার করেছে হিউজ अमाउंट যে হাজার হাজার কোটি টাকা কথা বলা হয়েছে अमाउंटটা কত সে জানা দিন টাকাটা তো তারা বাংলা দেশে টাকায় পাঠায় পাঠায় জানে ডলারে কনভার্ট করে তারপর পাচার করেছে তাই না তাই কোশ্চেন না জি টাকাগুলো ডলারে কনভার্ট করে পাচার করতে হইছে না নাকি এমনি পাচার করা যায় অবশ্যই স্যার ডলারে কনভার্ট করছে ডলারে কনভার্ট করে পাচার তাহলে এখন ডলারে কনভার্ট করে যখন পাচার করছে তখন যে ডলার সংকটটা তখন মানে এক্স হিউজ अमाउंट অফ ডলার আমাদের আমাদের স্বাভাবিকভাবে যে পরিমাণ ডলার লাগে আমাদের দেশের জন্য তার থেকে বেশি ডলারের প্রয়োজন হয়েছে ডলারের সংকট কারণে থাকার কারণ ডলারের দামটা বাড়ছে হ্যাঁ আর ইফেক্টস অফ যেটা বললাম ডিভ্যালুয়েশন অফ মানি এখানে পজিটিভ ইফেক্ট বললাম নেগেটিভ ইফেক্ট বললাম তো এই এগুলোর মাধ্যমে আপনারা লিখে এটুকু লিখতে পারলে এরর সাথে একটা ইন্ট্রোডাকশন থাকবে কনক্লুশন থাকবে এই পয়েন্টগুলো লিখবেন আর সাথে ইন্ট্রোডাকশন কনক্লুশন থাকলে আমাদের এটা আলোচনাটা হয়ে যাবে তাহলে পজিটিভ অফ ডলার ক্রাইসিস এন্ড ইনক্রিজ ইন ডলার প্রাইস परीक्षा मन परीक्षा Uh, and devaluation of money, the value of money. Can you see the question? Can you see the question? Can you see the question? Causes of increase in dollar price and devaluation of money. Can you see the question? This is a very important topic. It's a very beautiful topic. It's a very beautiful topic. এটা পিডিএফ আমরা এখন রেডি করে নেই এটা রাফ কিছু আমি পয়েন্ট লিখে নিয়েছিলাম ওটা থেকে একটা ভালো এসি হয়েছে আ 
लेखाने <laughs> प्रथम क्या नेशन and lost the capacity of fulfilling basic needs like food medicine fuel oil for its 22.3 million population in contrast bangladesh is at ease in different economic indices at present but there is buzzword whether this situation will last long or not dekhen ekhane amra introduction ekta e diye disi bangladesh er ekta contradiction diye disi sri lanka ekhon ei rokom ekta introduction conclusion to likhte hobe tai na eta ekta introduction conclusion likhte hobe tarpor dekhen Why Sri Lanka is in such a bankrupt situation? According to the opinions of the experts, Sri Lanka has fallen in such a bankrupt situation for myriad erroneous and whimsical decisions taken by the dominating government led by uh, Mahinda Rajapaksa and his family members for more than one and a half a decade. When Gotabaya Rajapaksa became the president in 2019, he reduced VAT to 8 percent from 15 percent and withdrew national holding building tax. Look at. सरकार So apart from this, Tasara, in the same year, uh, 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 the government restricted to import chemical fertilizer and insecticides with a view to producing food grains in an organic way. Are it that they did that? Chilo, or are they doing something that is more than that? Per capita income four thousand US dollar, US dollar. Even if they are doing something organic, I mean, or a vegetal food, na organic way, they are doing food grains produced. Kara hai. Because they are doing fertilizer and insecticide to import kara or a niche to produce. अर्थात इखने फर्टिलाइजर के दे रेस्ट्रिक्ट करें चलो। This led to reduction in agricultural food grain by one third। इर पुले देखें एग्रीकल्चर जो फूड ग्रेन जो टोटल जो शास्त्रों गुला शेटा एक तीत्यांशु को में गए थे। तीन वर्ष तो खाद्य शांत शब्द बोले चलो क्योंकि एक तीत्यांशु को में जो तोर अनेक गाँठी Forty-five billion, no, sir. Forty-five billion dollars uh, from reserve to import food grains. This drastical, uh, like I'm, uh, this, I'm going to. This drastically forced to decrease foreign reserve. Reserve fell to only fifty million dollars. It was like I'm. It is the catch. Or that is it. That is tax tax coming. They are hello. Thirty percent tax coming. Hello. Food grains. Over the other food grains tax coming. Hello. One third. मात्रियन चले 50 million dollars another important reason for this dreadful consequence is the fall of earnings from tourism sector 
who is the biggest sector in earning revenues for this island country tourism sector as sri lanka boro ayer utsha khub beshi ay hoto tourism sector theke corona karone seta pura pori bondho rakhe ora chotur dik theke sankuchit hoye geche acha during corona pandemic earning from this sector fell to about zero to zero hoye geche in addition tasara flow of remittances through legal channels reduced to about 85% dekhen ekhane sri lanka jara bideshe ache श्रीलंका टूरिजम सेक्टर श्रीलंका as it could not use remittances in case of imports this accelerated reserve to reach almost zero er pole reserve ta pray zero te chole asche as they have not sufficient reserve zero the sufficient na they are not in a position to import anything including food oil and medicine excessive foreign loan for unproductive development projects also contributed to this collapse of economy sri lanka's foreign loan has risen to 51 billion dollars dekha শ্রীলঙ্কা ফরেন লোন খুব গুরুত্বপূর্ণ তুলনার জন্য শ্রীলঙ্কা ফরেন লোনটা হলো 51 বিলিয়ন ডলারস ভাইরাস ইজ টোটাল জিডিপি ইজ অনলি 80 বিলিয়ন ডলার ভালো করে দেখেন জিডিপি হলো 80 বিলিয়ন ডলারস আর লোন হলো 51 বিলিয়ন ডলারস মানে প্রায় জিডিপি 60% অফ দ্য লোন দি ইয়ারলি ইনস্টলমেন্ট অফ দিস হিউজ अमाउंट অফ ফরেন লোন হ্যাজ রিস্ক अबाउट 8 বিলিয়ন ডলারস আর এই যে লোন এটার জন্য 8 বিলিয়ন ডলার প্রতি বছর কি স্থিতি দিতে হয় শ্রীলঙ্কাকে বিদেশে অর্থাৎ ইন্টারেস্ট দিতে হয় অর্থাৎ হিউজ অ্যামাউন্ট অফ লো ফরেন লোন আচ্ছা দা ইয়ারলি ইনস্টলমেন্ট ইনস্টলমেন্ট বলতে এখানে আপনার ঋণ কিস্তি প্লাস ক্যাপিটাল বা মূলধনের পরিশোধ যেটা সেটা দিতে হয় 8 বিলিয়ন ডলারস তাহলে এখানে সাস অ্যাসোসিয়েশন শ্রীলঙ্কা गवर्नमेंट हैव ডিক্লেয়ার্ড দেম ব্যাঙ্করাপ্ট কমন অ্যাসোসিয়েশন শ্রীলঙ্কা ফুল নিজেকে ব্যাঙ্করাপ্ট ঘোষণা করেছে এন্ড দে কুড নট এজ দে কুড নট পে লোন ইনস্টলমেন্ট मानिंग कमाय छात्र और आसल एक्सपार्टर अपिनियन विवेचन मन करना सब है एक्सपार्ट सब अरबाचीन मत कथा 
কাজু বাদাম খেয়ে মানে চলবেন কাজু বাদামের প্রতি কেজি হলো এক হাজার টাকা আর আপনি ভাতের কেজি হলো পঞ্চাশ টাকা এখন এই কাজু বাদাম যদি খাওয়া শুরু করলেন ছয় মাস পরে তো আপনি নাই হয়ে যাবেন আপনি ছয় মাস পরে আপনার আপনি শ্রীলঙ্কার মতো হয়ে যাবেন এটাই স্বাভাবিক তাহলে এখন চাইলেই তো কাজু বাদাম খাওয়া যাবে না তাই হ্যাঁ যার ইনকাম পাঁচ লাখ টাকা প্রতি মাসে সে কাজু বাদাম খেতে পারে প্রতি মাসে বিশ হাজার টাকা কিন্তু আপনি যদি চান যে বিশ হাজার টাকার কাজু বাদাম খাবেন মানে বিশ কেজি কাজু বাদাম খাবেন মাসে তাহলে তো আপনি আপনার মানে অন্য কোনো এক্সপেন্ডিচার মেকআপ করতে পারবেন শ্রীলঙ্কার ক্ষেত্রে ওইটা একটা বড় কারণ হয়েছিল আর কি আচ্ছা এখন দেখেন তাহলে হ্যাঁ মানি লন্ডারিং এর অ্যামাউন্টটা একটু জানা ছিল না ওই জন্য ওই প্রসঙ্গটা আসলে মানি লন্ডারিং এর আরেকটা কারণ এখানে যদিও আপনার দুর্নীতি তো ডেভেলপিং কান্ট্রি গুলো সব জায়গায় হয় দুর্নীতির জন্য সাধারণত ব্যাঙ্কাপসি হয় না দুর্নীতির জন্য সাধারণত হয় না ওটা ওটা মেজর না মেজর সবচেয়ে বড় কারণ যদি আপনি বলতে চান যে করোনার সময় ওদের আপনার ইনকামটা হয় নাই ওইটা একটা সবচেয়ে বড় যেটা হচ্ছে হ্যাঁ হ্যাঁ স্যার এই যে ইনকামটা ওদের কমে গেছে আর ধরুন যে খাদ্য উল্টা ওরা যেখানে খাদ্য সংগ্রহ সম্ভব হয়েছিল সেটা উল্টা খাদ্য কিনতে হয়েছে এই দুইটাই ওগুলো আসলে ওই তা না হলে ট্যাক্স যেগুলা কমাইছে ওগুলো এই সিচুয়েশনের মত হওয়ার বিষয় ছিল না আর ওরা কিছু প্রজেক্ট করেছে হ্যাঁ কিছু মেগা প্রজেক্ট করেছে যে মেগা প্রজেক্ট গুলো আপনার ইয়ে হয়নি মেগা প্রজেক্ট গুলো ওইভাবে ভায়াবল হয়নি মানে প্রফিটেবল হবে না ওইটাও একটা কারণ যে লোন করে মেগা প্রজেক্ট করেছে কিন্তু সেগুলোর থেকে ভায়াবল না হওয়ার কারণে লোনের ইন্টারেস্ট এমন দাঁড়াইছে যে এখন দেউলিয়া হয়ে যাচ্ছে তো বাংলাদেশের ক্ষেত্রে দেখেন যদি কম্পেয়ার করি বাংলাদেশের ক্ষেত্রে শ্রীলঙ্কা থেকে আমরা যেখান থেকে আগানো সেখানে হলো যে আমাদের ফুড গ্রেন্সটা মোটামুটি অনেকখানি খাদ্য স্বয়ং সম্পূর্ণ মানে যদি বলি ফুডের দিক থেকে আমাদের ফুড প্রোডাকশনটা অনেক বেশি শ্রীলঙ্কার তুলনায় আবার শ্রীলঙ্কা যেখানে মূল ইনকাম ছিল ধরেন ফরান ট্যুরিস্ট আমাদের ওইরকম কোনো সেক্টরের উপর পুরোপুরি ডিপেন্ডেন্স না আমরা রেমিটেন্স বিশেষ করে গার্মেন্টস এবং রেমিটেন্স এই দুইটার উপর ডিপেন্ডেন্স কিন্তু এটা আমাদের এখনো অত বড় ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি এটা একটা বিষয় তবে আমাদের কিছু কিছু ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট আছে যেগুলো নিয়ে এক্সপার্টরা মনে করছেন যে ধরনের সমস্যা তৈরি হতে পারে কারণ আরেকটা বড় কারণ হলো আমাদের তো ওদের তো মাত্র আড়াই কোটি মানুষ আমাদের তো আঠারো কোটি মানুষ খাদ্য পণ্যের দাম যদি ব্যাপক আকারে বেড়ে যায় তাহলে ইজি আমাদের হিউজ একটা ইম্পোর্ট বিল আসবে সেটা মিট আপ করার জন্য আমাদের রেমিডেন্স যে কাবার যদি না হয় তাহলে কোথা থেকে কাবার হবে সেটা হবে করান রিজার্ভ থেকে রিজার্ভ দিয়ে আমাদের এখন যে রিজার্ভ আছে চার পাঁচ মাস পাঁচ মাস চলা যাবে ধরুন পাঁচ মাস চলা যাবে এখন এটা যদি কমতে থাকে আপনি যদি দুই ডলার তিন ডলার চার ডলার মিটে থাকেন তাহলে বড় ধরনের একটা ঝুঁকি তৈরি হবে সেই জায়গাটাতে বাংলাদেশের সাথে মানে শ্রীলঙ্কার মত আমাদের কিছু কিছু বিষয় আছে সেটা এখানে আমাদের বলতে হবে কেন অবশ্যই দেখেন ইট ইস ট্রু দ্যাট বাংলাদেশ ইজ নট ইন সাসেসিয়েশন লাইক শ্রীলঙ্কা এজ আওয়ার ফরান রিজার্ভ ইজ মোর দ্যান ফোর্টি বিলিয়ন ইউএস ডলার্স মানে এখন কত বিয়াল্লিশ না চুয়াল্লিশ না বিয়াল্লিশ ফরান রিজার্ভ কত এখন যেটা So it can be said with assurance that Bangladesh will not fall in danger soon. She will not be able to do that. She will not be able to do that. But Bangladesh has also taken uh, some projects which will not be cost effective in the long run. For example, Bangladesh has taken Rukpur Atomic Power Plant project to produce 2,400 megawatt of, uh, megawatt of electricity spending ticket 1 lakh and 30,000 crores with taking loan from Russia amounting to 12 billion dollars. Some experts say this is the worst white elephant project. By an installment of this loan will start from the year 2025, Bangladesh will have to pay $565 million annually. Another non-productive investment, take a 40,000 crore, is rail line project of Podda Bridge. Jeta experta Rezin Volsen, je eta ashle viable habana, karan eta je koros, ten tiki eta taka ikhanu kohin. যদি আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী অবশ্য বলছেন যে না আসলে মানুষ ট্রেনে চলবে এখান থেকে এটা প্রফিটেবল হবে পদ্মা সেতু প্রফিটেবল হবে 
কারণ পদ্মা সেতুতে অনেক যানবাহন যাবে অনেক কিন্তু ট্রেনটা নিয়ে এক্সপার্টদের সংখ্যাটা হলো ট্রেন লাইনটা নিয়ে যেনাদের অপিনিয়ন বলতে এটা ভায়াবল হবে না যদি আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বলছেন যে ভায়াবল হবে আচ্ছা যাই হোক তারপর দেখেন ইনকাম ফ্রম দিস রেল লাইন প্রজেক্ট উইল নট কভার লোন ইনস্টলমেন্ট দ্যাস ইট উইল বি বার্ডেন ফর বাংলাদেশ বিসাইড দ্য কনস্ট্রাকশন রেল লাইন আপ টু কক্সবাজার উইথ স্প্যান্ডিং থেকে 18000 কোর্স উইল Uh, will be non productive as income from this rail line will not cover the loan taken from adb for this project if we go on taking big projects one after another without economic feasibility study we will have to be at the brunt apart from loan the government has taken huge amount of uh, kind of uh, uh, local loan from internal uh, loan from internal sources if loan from internal sources is summed up jot kora hoy the loan of bangladesh will exceed 50% of gdp bangladesh loan tao gdp 50% er beshi ei jayga tai sri lanka kache kache amader ha acha tarpor dekhen gdp it is surely a very dangerous situation and we are going to danger rapid zone rapid this year our import expenditure will reach 8285 billion dollars as amader export dekhen export ta reach hobe 8285 billion थार्ट समस्या The deficit is amounting to 10 billion dollars is going to create this year. In addition, corruption in big projects, dependence on imports, money laundering, hostile relationship among major political parties may aggravate risk for Bangladesh on the days coming ahead. The Bangladesh got the risk will also set up a problem. Okay. If any other people, other people should look for jobs in Bangladesh. Yet the Sri Lanka side different from the other side. Who are the other people? Are they the other side? Sri Lanka. ख्याल स्ट्रंगीलुक्त If the driver of this vehicle takes decision uh, with feasibility analysis and can ensure transparency and accountability in every sphere of the state, the impending risk can greatly be minimized. Otherwise, after a few years, we may fall in grave economic crisis that Sri Lanka is facing today. अच्छा आज जितना बोला हमारे उन्हें ना कारण जितना comparison उनके अपना चाहिए ऐसा नहीं actual नहीं तो पढ़ बन। अच्छा बोलें इतना तो शोहर्स तो पढ़ बन ना लिखते हैं कौन? श्रीलंकारोचना कर जिरोटी 
যদি এই প্রাইসিংটা আরো বাড়তে থাকে এখন যে সিচুয়েশন আছে এই দামটা যদি আরো বাড়ে খাদ্য পণ্যের দাম বা নিত্য পণ্যের জিনিসের দাম তখন আমাদের ওই গ্যাপটা মানে আমাদের ইম্পোর্ট বিলটা আরো বাড়বে ভলিউমটা সেটা তখন বিশাল একটা চাপ তৈরি হবে আমাদের স্যার আরেকটা যে বিষয় ছিল স্যার সেটা হচ্ছে যে লোন ইনস্টলমেন্টের কথা যেটা বলছেন স্যার এখানে ওরা হচ্ছে যে অনেক আগে থেকেই লোন ডিফল্টার হয়ে গেছে এই ইনস্টলমেন্ট গুলো দিতে পারতেছিল না কিন্তু বাংলাদেশের ক্ষেত্রে হচ্ছে যে স্যার আসার কথা এটা হ্যাঁ প্রত্যেকটা ইনস্টলমেন্ট ঠিকঠাক দিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশ এটা হলো যে লোন গুলো আছে লোন ইনস্টলমেন্টটা ঠিকঠাক মনে হয় लोने এবং এখনই যদি হচ্ছে এই টাকাটা ফেরত চাইতো তাহলে বাংলাদেশ সরকারের জন্য এটা খুবই বড় বিপদ ছিল আমাদের এটা হলো এখন বিগ প্রজেক্ট থেকে আউটপুটটা বিশেষ করে পদ্মা সেতু কথা উল্লেখ করতে পারেন আপনারা যে আমাদের পদ্মা বিজনেস ওখানে হয়েছে এবং এটা থেকে আমাদের সামনে মাস জুন মাস থেকেই এটা ফ্লোটা আসা শুরু করবে ইনকামটা আসা শুরু করবে এটা অনেকখানি সুরক্ষা দিবে মোটামুটি এটা গভর্নমেন্টের জন্য একটা পজিটিভ সাইন আমাদের গভর্নমেন্টের জন্য এই জায়গাগুলো আছে जिडीपीदान रखे राशियन <laughs> नियंत्रण जो तब सबसे बड़े रिक्सर सर से राशिया राशिया रूपुर पारमानविक विद्युत केंद्र चुक्ति डिसपोजा नहीं डिसपोज कर लोन इन्स्टलमेंट 
प्रणोदना दिल चायना सम्पूर्ण उल्टो भारत अर्थनीति भारत प्रभाव आतिगत भाव सेम खराबा भारत प्रणोदना दी मन हमारे राष्ट्रपति 